ተማር ይልቅ የሚጣፍጠው ከወርቅ ይልቅ የሚወደደው ህያው የሆነው ቃል በዚህ ማለዳ ደሞ እንደገና እንድነገረን እግዚአብሔር ሆይ እንድንሰማው እንድናደምጠው ለኔ የተማረ ምላስ ቁጭ ብሎ ለሚያደምጠው ህዝብ የተማሪ ጆሮ እንድሰጥን ጸልያለን በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስን አሜን 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 እንቀመጣለን እግዚአብሔር ይባርካችሁ የማደሪያው ድንኳንን ማጥናት ጀምረናል ምናልባት እንግዳ ሆናችሁ ለመጣችሁ ምናልባት ዛሬ ዘጠነኛ ሳምንታችን ነው የማደሪያው ድንኳን የተባለበት ዋናው ምክንያት እግዚአብሔር በመካከላቸው አድር ዘንድ መቅደስ ስሩልኝ ስላለ እግዚአብሔር ከዚህ ጋራ የሚያድርበት ድንኳን ነው ይሄ ማደሪያ ድንኳን በሶስት ክፍሎች መከፈል ይቻላል የመጀመሪያው ትልቁ ውጪ አጥር ውስጥ ያለው አደባባይ ይባላል ድንኳኑ ግን ሁለት ክፍሎች አሉት የመጀመሪያው የድንኳኑ ክፍል ቅድስ ክፍል ትባላለች ሁለተኛው ደግሞ ያለው ቅድስተ ቅድሳን ይባላሉ። በእነዚህ በሶስት ክፍል ውስጥ የተለያዩ ዕቃዎች አሉ። በአደባባይ ላይ ሁለት ዕቃዎችን አይተናል የናሱ መሰወያ አለ እንደገና ደግሞ መታጠቢያው አለ እሱን አይተናል እሱን ካየን በኋላ ገብተን ቅድስ ምትባለው ድንኳን ውስጥ ገብተን እሱ ዕቃውስ ደግሞ እሷ ክፍል ውስጥ ሶስት ዕቃዎች አሉ። የምግብ ጠረጴዛው ከሱ ፊልፊት መቅረዙ ሜኖራው እንደገና ደግሞ ከመጋረጃው ፊልፊት ባለፈው 15 ቀን ያየነው የጣኑ ማጨሻ አለ ዛሬ ወደ ቅድሰ ቅዱሳን ከመግባታችን በፊት ግን እዚጋ ትልቅ ምን አለ መጋረጃ አለ ዛሬ ስለዚህ መጋረጃ ነው አብረን እምናየው ይሄ መጋረጃ ከየት ነው የመጣው ማን ነው የሰራው ምንድነው አላማው በአዲስ ኪዳን ደግሞ ምን ይመስላል የሚለውን አብረን እናያለን ትንሽ ለማብራራት ያል መጻፉ ስታነቡ ደጅ በር መጋረጃ ምን ነገር ታገኛላችሁ ደጅ ወይንም በር ወይንም መጋረጃ እነዚህ ሶስት ነገሮች ናቸው ትንሽ ወደ ኋላ ልሰዳችሁ የማደሪያው ድንኳን ሲሰራ ትልቅ አጥር አለው አጥሩ አንድ ትልቅ ደጅ አለው ደጅ ማለት ወይንም ጌት ማለት ነው ትልቅ መግቢያ በር አለው እሱም ደግሞ በምን በኩል ነው በርን ምናናል በስተ مسرق በኩል ነው በሩ በስተ مسرق በኩል ነው በሩ እና በሩ አንድ ትልቅ በር አለው ጌት የተባለው ማለት ነው እንዳጥር ግቢ ብትወስቱ ጌት የተባለው አንድ በር አለው ጌታ ምሱ ተነስተው ነው በሩ እኔ ነኝ ከኔ በቀር ወደ አብም ይመጣ የለም በሩ እዛ ነው ይግዛቤ ታቦቱ እዚ ነው በዚህ ቀጥታ ካልሆነ በስተቀር መንገዱ ምን ነኝ በሩ ምን ነኝ የሚለውን አይተናል በሩ ከተገባ በኋላ ትልቅ ከተገባ በኋላ ድንኳኑ ደሞ ድንኳኑ ሁለት ክፍሎች ነው ያሉት ቅድስት ክፍል አለ ቅድስ ቅዱሳን ክፍል አለ በቀደም ባለፈው ሁለተኛው ስላይድ ላይ ባሳየዋቸው ላይ ስታወጡ ወደ ቅድስ ከመግባታችን በፊት ሌላ መጋረጃ አለ መጋረጃ አለ ያ መጋረጃ በር ነው ወደ ቅድስ መግቢያ በር ነው ካደባባዩ ወደ ቅድስ ክፍል ወደዚህ ክፍል سنገባ ማለት ነው በሩ ምን አልባት እዚህ ጋር ወደሱ ምን ገባው በር ተብሏል ካደባባይ ወደ ቅድስ ክፍል መንገባበት በር ነው ዛሬ ግን ምን አየው ሶስተኛው ከቅድስ ክፍል ወደ ቅድሰ ቅድሳን ምን ገባው መጋረጃ ነው እሱም በር ነው ግን ከጫፍ እስከ ጫፍ በመጋረጃ የተሸፈነ ነው መጋረጃ ነው እንግዲህ በማደሪያው ድንኳን ዋና በር አለ ጌት የተባለው አጥር ግቢ ውስጥ መግቢያ አጥር ግቢ ከገባን በኋላ ድንኳን ውስጥ ደሞ سنገባ ወደ መጀመሪያው ድንኳን መግቢያ ቅድስ ክፍል በር አለ ቅድስ ቅድሳን ከመግባታችን በፊት ደሞ ትልቅ መጋረጃ አለ ስለዚህ መጋረጃ ነው አሁን አብረን የምናየው ስለዚህ መጋረጃ ነው ቬል የተባለው መጋረጃ ማለት ነው ዘጸአት 26 31 ላይ ስለዚህ መጋረጃ ሶስት ነገር ነግራችሁና አሰራሩን እንዴት እንደተሰራ አሰቃቀሉን ከዛ አላማው ምን እንደሆነ ካየን በኋላ ኢየሱስ ክርስቶስ ደሞ በአዲስ ኪዳን ይሄንን መጋረጃ እንዴት እንደተካው እና ያለን ከዛ በኋላ ደሞ እኛ ምን ማድረግ አለብን ሚል ሁለት ነገር አብረን አይተን እንጨርሳለን ማለት ነው የመጋረጃውን አሰራሪው ዘጸአት 26 31 አሰራሩ ገና ሲጀምር ከሰማያዊ ባንድነት ሐምራዊ ከቀይ ማግና በቀጭኑ ከተፈተለ በፍታ መጋረጃ አብጅ እግዚአብሔር ለሙሴ ነው የሚነግረው እንዳውም ወጣ ብሎ ስታዩ ቁጥር 30 ላይ መስለኛል በተራራ ላይ እንዳሳየው አይነት መጋረጃ ስራ እያንዳንዱ ንቃ እግዚአብሔር አሳይቶታል በዛ መልኩ ስራ እጀ ብልህ ሰራተኛ ደግሞ ምን ያርግበት ኪሩቤልን 
ይጥለፍበት ኦ መጋረጃ ነው ይሄ መጋረጃ ቅዱስ ክፍል ከቅዱስ ቅዱሳን ክፍል ሚለይ ነውና አራት ከለሮች አሉ ንመጣበታለን ሰማያዊ ሐምራዊ ቀይ ራሱ ደሞ ሊነኑ የሚሰራበት ነጭ ከለር ነው በዚህ ላይ ደሞ በመጋረጃው ላይ ኪሩቤልን ሳልበት ኪሩቤል ትዝላችሁል መቼ ነው ትዝሚላችሁ አዳም ከእግዚአብሔር ጋራ በህብረት ይኖር ነበር ምናልባትም በአንድ ሩም ውስጥ ይኖሩ ነበር አንድ ላይ ይኖር ነበር እግዚአብሔር ወደ እግዚአብሔር የመግባት ነፃነት ነበርው በእግዚአብሔርና በአዳም መካከል መጋረጃ አልነበረም በፈለገ ጊዜ ወደ እግዚአብሔር ይቀርብ ነበር አትብላ የተባለውን በበላ ጊዜ ግን እግዚአብሔርን በበደለ ጊዜ እግዚአብሔር አምላክ ከየደንገነት አዳምን አባረረው እና በአዳምና በሱ መካከል ምንን አስቀመጠ ኪሩበልን አስቀመጠ ሁለተኛ ተመልሶ እንዳይገባ ማለት ነው ተባቂ ያኖርበት ተባቂ ያኖርበት አዳም ይገባለው ቢል ምን እንደሆነ ይጠብቀው አህ ሞት ነው የሚጠብቀው ወደ እግዚአብሔር ያ አክሰስ ያለው ማን ኪሩብ ነው ያለው ታዝዋል መጣለን በኋላ ስለዚህ በሰውና በእግዚአብሔር መካከል ግድግዳ ይሏል ኢፌሶን ላይ ትልቅ ግድግዳ ቆመ እንደወትሮ ሰው ከእግዚአብሔር ጋር መገናኘት አልቻለም ይሄ መጋረጃውንም እግዚአብሔር ሲያሳይ በቅድስ ቅዱሳን መካከል የእግዚአብሔር ኪዳን ባለበትና ካህናት ባሉበት መካከል መጋረጃ አለ በአመት አንድ ጊዜ ብቻ እግዚአብሔር ሲፈቅ ብዙ መስዋዕት ከተደረገ በኋላ ለራሱም ለህዝቡም ባለፈ አይተና ለፊየልና የኮርማ ደም ይዞ የረጨ ነው የሚገባው በአመት አንድ ብቻ ነበር የሚፈቀድለት ይሄን ያል ይሄን በዚህ እንዳለ አሰራሩን ካየን በኋላ አሰቃቀሉን እኔ ሁለተኛ መጋረጃው አሰቃቀል ቁጥር 32 ላይ በነገራችን ላይ እዚያውት ላይ እናቹ ላይ ሁለተኛና ሶስተኛ ፔጅ ላይ የምትሞሉት እሱን ነው መጋረጃው አራት ቀለማት ነበሩት የመጋረጃው አሰቃቀል ቁጥር 32 ላይ አሰቃቀሉ ይሄንን ብበሉ በወርቅ በተለበጡ ከምን ይላል ከግራ አንጨት በተሰሩና በአራት የብር ማቆሚያዎች ላይ በቆሙት በአራት ምሰሶዎች በወርቅ ኩላቦች ላይ ምን ይላል አይነበብም አንጠልጥለው እሱ ሙሉ መጋረጃውን በኩላቦች ላይ ክፍት ቦታ አንጠልጥለው ይሄን ጠልጠል መጋረጃው አራት ምሰሶዎች አሉ ስዕሉ ላይ እንደምታዩ በወርቅ የተለበጡ ነው ከግራ አንጨት ነው የተሰሩት እግራቸው ግን የሚቆሙበት እግራቸው ግን እሱ ከናስ የተሰራ ነው ይቆማሉ ከዛ መጋረጃው ይንጠለጠላል ይንጠለጠላል ይሄ መንጠልጠል ብቻ አይደለም ቁጥር 33 ላይ መጋረጃውን በማያያዛችሁ ላይ ምን አርገው ስቀለው ሁለተኛው ላይ ስቀለው አንጠልጥለው መጋረጃውን ስቀለው ይሄን ልብ በሉ በእነዚህ ሰሞን በተለይ በትንሳኤው ሰሞን እነዚህ ነገር እናያለን ዛሬ ሳምንት ስለ ትንሳኤ እናያለን እሺ መጋረጃውን በኩቦላቦች ላይ አንጠልጥለው መጋረጃውን በማያዞች ላይ ምን አርገው ስቀለው ይንጠለጠላል መጋረጃው ይሰቀላል ከጥግ እስከ ጥግ ከላይ እስከ መሬት ድረስ ይሰቀላል አሰራሩን አሰቃቀሉን አላማውን እኔ ቁጥር 33 ላይ አላማውን ይናገራል ቁጥር 33 ላይ ዘጻያት 26 ምንድነው አላማው የዚህ መጋረጃ አላማ እግዚአብሔር ለምን ፈለገ ለምን እንደው አንድ ሩም ብቻ ያላረገው ቅድስ ክፍልና ቅድሰ ቅድሳነ ለምን በመጋረጃ መለየት ፈለገ ስንል ቁጥር 33 ላይ የምስክሩን ታቦት ከመጋረጃው ቤት በኩል በስተ በኋላ መጋረጃው እዚህ ነው የምስክሩን ታቦት ይሄ ነው ታቦቱ የምስክሩ ታቦት ከ መጋረጃው ቤት በስተኋላ የምስክሩ ታቦት ከመጋረጃው በስተኋላ አስቀምጠው መጋረጃውንም መቅደሱንና መቅደሱን ከቅድሰ ቅዱሳን ምን ያረጋል ይለያል መጋረጃው ይሄ መጋረጃው ቅድስ ክፍልንና ቅድሰ ቅዱሳንን እንዲለየ ነው ቅድሰ ቅዱሳን ውስጥ ያለው ምንድነው ታቦቱ ነው የእግዚአብሔር ህልውና የእግዚአብሔር ሐልወት ምሳሌ ነው እግዚአብሔር በዚህ ቦታ ሆኖ ነው ሙሴን የሚያናግረው ስለዚህ እግዚአብሔርና እዚህ ክፍል ውስጥ ደሞ ያሉት ማን ናቸው ካህናት ናቸው 
በካህናቱና በእግዚአብሔር መካከል መጓረጃ አለ እንደፈለጉ ሊገባው አይችልም በአመት አንዴ ለሚዘው እንደሚሆን ተነጋግረናል እንዲለይ ነው ባጭር ቃል የመጋረጃው ሐላፊነት ምንድነው አላማ ቅዱስ ክፍሉን ቅዱሰ ቅዱሳን ክፍሉን ከቅዱስ ክፍል ለመለየት ነው ምክንያቱም በአዳም ማጥያት ምክንያት የተሰራው ሃጢያት ዋጋ ስላልተከፈለ እግዚአብሔርና ሰው በጉርብትና ሊኖር አይችልም በእግዚአብሔርና በሰው መካከል ገድገዳ አለ እዚ መጋረጃው ላይ ኤደን ገነት ላይ እግዚአብሔር አባሮት ኪሩቤልን እንዳስቀመጠ የትም ቦታ ላይ እግዚአብሔር ምስል አርጉ ሲል አታዩም ግን እዚ መጋረጃ ላይ ልብበሉ የመግቢያ መጋረጃ አለ እንደ ከለሩ ማን አይነት ነው እዛ ላይ ኪሩቤልም ቅዱስ ክፍል መግቢያ ላይ አለ እዛ ላይ ኪሩቤልም እዚህ ላይ ብቻ ነው ኪሩቤ ያለው የእግዚአብሔር ዘብ ተባቀዎች ናቸው እና ሰው በሰራው ኃጢያት ምክንያት ኪሩብ አለ እዚህ ቦታ ላይ ሊገባው አይችልም ወረድ ብሎ ስታየው መጨረሻ ቁጥር ቁጥር 34 ላይ ይሁ ከመጋረጃ ወዲና ወዲያ ቁጥር 34 ላይ በቅድሰ ቅዱሳን ውስጥ በመስክሩ ታቦት ላይ ይሄ መስክር ታቦት ነው መስክር ታቦት ነው ኢዛርያ 15 ቀን አብረን እናየው ለከተሳይ በኋላ በመስክር ታቦት ላይ የማስተሰራያ ክዳን አስቀምጥ ይሄ የማስተሰራያ ክዳን ነው ሜርሲ ሲት የተባለ ነው እዚህ ላይም ኪርቦች አሉ ክንፎቻቸውን በአንድ ላይ ያጣበቁበት በስሬት መግለኛውን በታቦቱ ላይ አስቀምጥ ክደ ነው ከዛ ምን እንደሆነ ይለው ከዛ እዩ ቁጥር 35 ላይ ጠረቤዛውን ከመጋናኛው ድንኳን በቅዱስ ውስጥ ማለት ነው እዚህ ጋር መታየት ከኔ በስተቀኝ ከመገናኛው ድንኳን በሰሜን በኩል ኦ በነገራችን ላይ ያ ምስራቅ ከሆነ መግቢያ በሩ ምስራቅ ከሆነ ይሄ ምንድነው መሆን ያለበት ትረጥራለ ነኝ እንደ ነኝ ጂኦግራፊ ማታውቁ ካላችሁ ችግራለ ብቻ ሰሜን ነው እመኑን እመኑን እዚህ ስለተጻፈ ማለት ነው ይሄ ምስራቅ ከሆነ ፊልፊቴ ምስራቅ ከሆነ ኦኬ አንድ ሰው ጣዋት ተነሰው ጻሃይ በመስራቅ ነው የምትወጣው በመስራቅ ነው ተውጣው አይደል? ኦኬ ምስራቅ ከሆነ አይናችሁን ወደ ጻሃይ ይሁንና ግራጃችሁ ወዴት ነው የሚሆነው ብላችሁ ስትጠይቁ ታገኛላችሁ ግራጅ ወዴት ነው? አረብ ደም ጮክ ብሎ አይሰም? የተሳሳትኩ ይመስለኛል እኮ ዝም ስትሉ አልተሳሳትኩ ማለት? እሺ ጂኦግራፊ ተማረ እንደዚህ እንደዚህ እሺ በሰሜን በኩል አድርገው እኔ አይደለም እንት ሙሴ ነው ማን ይጻፈው? ሰሜንና ደቡብን ማን ነገረው እትሉ መጀመሪያ ማን ነው ሰሜንና ደቡብ ብሎ ይፈጠረው? በሰሜን በኩል ይቀመጥና ከዛ ደግሞ በኩል ከመጋረጃ ውስጥ አስቀምጠው በቅድስ ቅዱስ በቅድስ ክፍሉ በቅድስ ክፍሉስ ማለት ነው በቅድስ ክፍሉስ አስቀምጠው መቅረዙንም ከርሱ ትዩ ማለት ከጠረቤዛው ትዩ አው ዛሬ በደንብ ነው የሚታዩት የሁለቱ ይታያቸው ያለ ከሱ ትዩ ቤት በኩል በደቡብ በኩል አስቀምጠው አቀማመጡን እግዚአብሔር ባለፈው በደንብ አይተናል በቤተ መቅደስ ውስጥ ያሉት ወይንም በማደሪያ ድንኳን ውስጥ ያሉት እቃዎች አቀማመጡን እግዚአብሔር ራሱ ነው የሰጠው ዲዛይን አርጎ ለምን ስንገባ አይተናል ይሄ የምትገቡት ምን እንደሆነ የሚያሳየው መስቀል ነው የሚያሳየው ክርስቶስን ኢየሱስ መስቀል ነው በግራና በቀኝ በደቡብና በሰሜን እና ባለፈው ሳምንት ደሞ አይተናል የጣኑ ማጨሻ መጋረጃው ጋር ሆኖ ይቀመጣል ስለዚህ መሰውያው መታጠቢያው ሲገቡ እንደ መስቀል ታያላችሁ እግዚአብሔር ይሄንን አስቀምጥ ብሎ ከዘመን በኋላ ስለ ክርስቶስ ኢየሱስ ስለ መስቀል ሞቱ ሲናገር ዛሬ ደሞ ስለ መጋረጃው አብረን እናያለ ኦኬ መጋረጃው የተሰራበትን አየን በተለይ ምን ተለጠለበት ከግራ ድንጨት በወርቅ ተለብጣዋል አራት ቀለማት አሉት ይሄንን አብረን አይተናል አሰቃቀሉን አይተናል ከዛ ደሞ አላማውን አይተናል ለመለየት ኢየሱስ ክርስቶስ አ ወደዚህ ወደ አስተሳችሁ ንግባ ኢየሱስ ክርስቶስ ምንድነው ኢብራውያን 10 19 ላይ ቀደም ያነበብረውን ክፍል ይሁን አሁን እጅግ አስገራሚ የሆነ የኢብራውያን ጻፊ ይሄንን መጋረጃ እንዴት እንደተረጎመው መንፈስ ቅዱስ ተሸክሞት የእግዚአብሔር መንፈስ ነጥቶት ሙሴን በሲና ምድረ በዳ ወይንም በመጋናኛው ድንኳን ሲሰራ የረዳው መንፈስ ያ መንፈስ የብራውያን ጻፊ አነሳስቶት ስለዚህ መጋረጃ ትርጉም ሰጥቶታል የብራውያን ጻፊ ይሄ መጋረጃ ምንድነው ብላችሁ በትጠይቁት የብራውያን ጻፊ የብራውያን 10 19 ላይ እንዲህ ይላል 
እንግዲህ ወንድሞች ሆይ ይላል ብዙ ከተናገረ በኋላ ስለ መገናኛው ድንኳን አስርና ምራፍ አስርና ማን ነው ስምንትና ዘጠኝ ላይ ካወራ በኋላ እንግዲህ ወንድሞች ሆይ በማን ይላል አንብብልኝ በኢየሱስ ደም ወደ ቅድሰ ቅድሳን ወደዚ ማለት ነው ወደ ቅድሰ ቅድሳን ለመግባት ምን አግኝተናል ድፍረት አግኝተናል ሃሌሉያ በኢየሱስ ክርስቶስ ደም ወደ ቅድሰ ቅድሳን ለመግባት ድፍረት አግኝተናል ካህናት በማን ደም ነበር የሚገርሉት በፍየል በኮርማ በአመታንዴ እየፈሩ እየተንከተከቱ ይቀርቡ ነበር አሁን ለብራያን ጻፊ ለአዲስ ጊዳን ሰዎች ሲናገር እንግዲህ በክርስቶስ ኢየሱስ ደም ወደ ቅድስ ክፍል አይደለም ወደ አደባባዩ በር አይደለም ወደ ቅድሰ ቅድሳን ለመግባት ድፍረት አግኝተናል ይልና ይሄውም ይላል ቁጥር 20 አሜን ይሄውም በምን ይላል በመጋረጃው ይልና መጋረጃው ምንድነው ስትሉት ማለት ምን ማለት አ መጋረጃው ማለት ምንድነው በስጋው በክርስቶስ ኢየሱስ ስጋ ሞት በስጋው በኩል በክርስቶስ ሞት በኩል በክርስቶስ ስጋ በኩል የክርስቶስ አካል በኩል በሱ በኩል ምን ባረገልን በከፈተልን ምን አይነት መንገድ አዲስና ህያው መንገድ ነው ዋው መጋረጃው ምንድነው የክርስቶስ ስጋ ነው የክርስቶስ አካል ነው የክርስቶስ ደም ነው የክርስቶስ ሞት ነው ባጭር ቃል መጋረጃው የክርስቶስ ስጋ ነው በመጋረጃው ይሄውን በስጋው ማለትም በከፈተልን በር ምን ማለት ነው ክርስቶስ በመስቀል ላይ ሲሞት በመስቀል ላይ ሲሰቀል መጋረጃውን ምን አድርገ ነው የሚለው አንጠልጥለው መጋረጃውን ምን አድርገው ስቀለው ለሙሴ በዘመኑ ለነበሩት መስቀል ነው መጋረጃ መስቀል ነው መጋረጃ ማንጠልጠል ነው ኢየሱስ ክርስቶስ እግዚአብሔር ግን ስለ ልጁ ስለ ኢየሱስ ክርስቶስ ከዘመናት በኋላ ስለሚመጣው ነገር ሲነሳ ሲያይ በመስቀል ላይ አንድ ቀን ሚሰቀለው በመስቀል ላይ አንድ ቀን ሚንጠለጠለው የሱ ልጅ ነው በአካሉ በስጋው ሚንጠለጠለው የእግዚአብሔር ልጅ ኢየሱስ ክርስቶስ ነው ስለዚህ በመጋረጃው ኢየሱስ ክርስቶስ ሁለት ነገር አረጋግለን እዩ በነገራችን ላይ አራቱ ቀለማት ምንድናቸው አራቱ ቀለማት እንመጣለን ያልነው እንንምጣበት አራቱ ቀለማት የመጀመሪያው ሰማያዊ የክርስቶስን መልኩታዊነት የሚያሳይ ሰማያዊነት የሚያሳይ ነው ክርስቶስ ከሰማይ መምጣቱን የሚያሳይ ነው ሰማያዊ ነው ጌታ ምክንያቱም መጋረጃው ማን ነው ብለናል ክርስቶስ ነው ብለናል ክርስቶስ ነው ካል ቀለማቱ ምንድናቸው ብለ መጠየቅ ይግድ ነው እና ባዲስ ጊዳን ስታዩ በተላይ የቦታ ይን ታያላችሁ የክርስቶስ መልኩታዊነት ሐምራዊ ማለት ደሞ ፐርፕል ማለት ነው ባዲስ ጊዳን የነገስታት ቢለብሱትም እንደነበረ ያ የተመቸው ሀፍታም ፐርፕል የለበሰውን ታቃላችሁ ከደሃው አራዘር ጋር ያለው ንጉሳዊነትን ኦ ሮያል ሮያል ፋሚሊ ሮያልነትን የሚያሳይ ንጉሳዊነትን የሚያሳይ ንግስናን የሚያሳይ ነው ፐርፕል ሐምራዊ ቀይ ምንድነው ደሞ ነው የክርስቶስ እንደሞ ሰባዊነት የሚያሳይ ነው ስጋ ያለው ደም አለው መንፈስ በእኔ እንደምታዩ ስጋና ደም የለውም ቀዩ ደሞ ክርስቶስ ኢየሱስ አንድ ቀን በመስቀል ላይ የሚሞቶ የሞቱ ምሳሌ የደሞ ምሳሌ ነው ነጩ የክርስቶስ ኢየሱስ ንጽህና ነው ወንጌላትን በተላየ በወቅቱ ማቴዎስ ለምሳሌ ስለ ኢየሱስ ክርስቶስ ንጉስነት አውርቷል ዮሐንስ ወንጌል ስለ ኢየሱስ ክርስቶስ እግዚአብሔርነት አምላካዊነት አውርቷል ሉቃስ ኢየሱስ ክርስቶስ የሰው ልጅ እንደሆነ ተርኳል ማርቆስ ደሞ አገልጋይ እንደሆነ ይናገራል ስለዚህ መጋረጃውን በኩል ላይ አንጠልጥለው መጋረጃውን በማያዞች ላይ ስቀለው እነዚህ አራቱ ከለራት ወይንም በተለይ ሶስቱ በነጭ ላይ ነው የተሰሩት ሶስቱ ከለር ጌታ ይመረጠው ነው ቢጫ አርጉት አረንጓዴ አርጉት ሌላ ነገር ነገር አርጉት አላለ እግዚአብሔር ራሱ ኢየሱስ ክርስቶስን ስዕል እየሳለ ስለነበረ ስለ ኢየሱስ ክርስቶስ ማንነት ይናገር ስለነበረ በቤተ መቅደስ ውስጥ ወይንም በመጋናኛው ድንኳን ኢየሱስ ክርስቶስን እየሳለ ስለነበረ ከዘመን በኋላ አንድ ቀን ስለኔና ስለናንተ ኃጢያት በመስቀል ላይ የሚንጠለጠለው 
በመገናኛ ድንኳን በኩላቦቹ ላይ ሳይሆን በመስቀያው ላይ ሳይሆን በቅራኒዮ መስቀል ላይ ስለኔና ስለናንተ ለአደም ሁሉ ኃጢያት ርቀን ለነበረ እንድንቀርብ ሩቅ ላለን ነበር እንድንቀርብ ውጪ ለነበር እንድንገባ በክርስቶስ ኢየሱስ በመስቀል ላይ የሚሰራውን ስራ እዛብየር በመገናኛ ድንኳን ውስጥ ይስለው ነበር ኢየሱስ በመውቱ ሁለት ነገር አረጋልን ክርስቶስ በመውቱ ያደረገው ቁጥር 20 ላይ ተገኛላችሁ አብርሃም አስር እሱ ላይ ነው ሁለቱን እናያው ኢየሱስ ያደረገውን እኛ ማድረግ ያለብንን ከዚሁ ክፍል ነው አብረን እናያው በስጋው ክፍት ቦታ ላይ የምትሞሉት ኢየሱስ ክርስቶስ በስጋው አዲስ መንገድ ከፈተልን ሃሌሉያ አዲስ መንገድ አዲስ መንገድ ከዚህ በፊት ሰው ሄዶበት የማያቅ መንገድ ማንንም ካህናት ሄዶበት የማያቆ መንገድ ከፈተልን ብሮያን 10 19 ላይ እንዲህ ይላል እንግዲህ ወንድሞች ወይ በኢየሱስ ደም ወደ ቅድሰ ቅዱሳን ለመግባት ድፍረት አግኝተናል ካለ በኋላ ይሄውም በመጋረጃው ማለት በስጋው በኩል በከፈተልን ምንድነው አዲስ መንገድ ነው ማንንም ሄደበት መንገድ አይደለም ይሄ አዲስ መንገድ ነው እግዚአብሔር በእንደዚህ አይነት መንገድ ወደ ሱ የቀረበው ሰው የለም አሁን ኢየሱስ ክርስቶስ በከፈተው መንገድ ኢየሱስ ክርስቶስ በከፈተው መንገድ እሱም በዮሐንስ ወንጌል ላይ እንደተናገረው እኔ እውነት ህይወት መንገድ ነኝ ከኔ በቀር ወደ አብ የሚመጣ የለም ብሎ እንዳየ ነው አሁን ደሞ ከሱ በቀር ወደ አብ የሚገባ ወደ ቅድሰ ቅዱሳን የሚገባ የለም አዲስ መንገድ ነው ይሄንንም ኢየሱስ ክርስቶስ በአካሉ በሞቱ በስጋው ነው የከፈለው ሃሌሉያ ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን ዲሱ መንገድ በክርስቶስ ኢየሱስ ስጋ መንጠልጠል በክርስቶስ ኢየሱስ ስጋ መሰቀል የተከፈተ በር ነው አዲስ በር ነው ሃሌሉያ እንግዲህ ወንድሞች ሆይ የብራያን ጻፊን ሲናግ ወንድሞች ሆይ በደሙ በኩል ባገኘ ነው ንጻነት ኢየሱስ ክርስቶስ በመስቀል ላይ በመሰቀሉ በመስቀል ላይ በመንጠልጠሉ በስጋው ሞት በደሙ ባገኘ ነው ንጻነት በስሙ ባገኘ ነው ድፍረት ወደ ጸጋው ዙፋን እንቅረብ እንምጣ አዲስ መንገድ ነው ክርስቶስ በስጋው አዲስ መንገድ ከፈተልን ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን እናንተ ግሩፕ አዲስ በል ክርስቶስ በስጋው አዲስ መንገድ ከፈተልን ሁለተኛ ክርስቶስ በስጋው ህያው መንገድ ከፈተልን ሃሌሉያ ክርስቶስ በስጋው ህያው መንገድ እዛው 20 ለላይ ታገኙታላችሁ እሱ እንግዲህ ወንድሞች ደግመውን ነው በኢየሱስ ደም ወደ ቅድሰ ቅዱሳን ለመግባት ድፍረት አግኝተናል ሕያው ይሄውም በመጋረጃው ማለት በስጋው በኩል በከፈተልን ሕያው መንገድ ነው ይሄውም ሕያው መንገድ ነው ምን አይነት መንገድ ነው ይሄኛው ይሄ ግሩፕ አዲስ መንገድ ነው ምን አይነት ሕያው ነው አዲስ ያለው ከቀደመው ጋር አወዳድሮ ያንን አሮጌ ሆኖ ይሄ አዲስ ሆኗል አሁን ደሞ ህያው የሚለው ከመንጋ ነው የሚጽራ ሚነጻጸረው ህያው የምን ተቃራኒ ነው የሞት አይደለም አዎ ሁለተኛ ቆሮንቶስ 3:7 ላይ ጳውሎስ አድምጡኝ ለእናንተ አልጻፍኩም እንድታዳምጡኝ ስለፈለኩ ነው እንግዲህ እስራኤላውያን ከፊቱ ክብር የተነሳ በቀደመው ኪዳን ሙሴ ሲወርድ ፍቱ ያንጸባርቅ ነበር ከፊቱ ክብር የተነሳ የሙሴን ፍት ትኩር ብለው ማየት እስኪ ሳናቸው ድረስ ከሆነ ያ ከጊዜ በኋላ የሚያልፈውና በድንጋይ ላይ በፊደል የተቀረጸው የመን አገልግሎት ይሏል የሞት አገልግሎት ያ ሙሴ ፍቱ ካንጸባረቀ ሙሴ በክብር ከሆነ ያ የሞት አገልግሎት እንዲ የከበረ ከሆነ በድንጋይ ላይ የተጻፈው አትግደል አታመንዝር የሚለው ትዛዝ በክብር ከሆነ ሙሴ እንኳን ከእግዚአብሔር ጋር ሆኖ ፍቱ ማየት ካቃታቸው ያ የሞት አገልግሎት ይሏል አውሎስ ያ የሞት አገልግሎት በክብር ከሆነ ሁለተኛ ቆሮንቶስ 3:8 ላይ ይላል የሞት አገልግሎት በክብር ከመጣ ቁርስ 8 ታዲያ የመንፈስ ወይንም የህይወት አገልግሎት እንዴት ከዚያ ይልቅ ይላቀ ክብር አ ይገባው ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን ሙሴ በክብሩ ካንጸባረቀ የሞትን አገልግሎት የድንጋይን አገልግሎት የጽላትን አገልግሎት ከያዘ በኢየሱስ ክርስቶስ ደሞ የመጣ የህያው የመንፈስ አገልግሎት እንዴት የባሰ ክብር አይገባው ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን የ 
ብራያን ጻፊ ህያው መንገድ ከፈተለ ምን ማለት ነው ብዙዎች ካህናት የሆኑ ብዙዎች ናቸው ሞት ስለያዛቸው ስለሚሞቱ የሚተካኩ ብዙዎች ናቸው እሱ ግን ለዘይ ዓለም ክን ሊሆን የተገባው ነው ለምን ሞት ሊዘው ዘንድ አይችልም ህያው አምላክ ስለሆነ ህያው ካህን ስለሆነ ሞት አይዘውም ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን ህያው መንገድ ነው ይሄን መንገድ ልብ በሉ ምን አይነ መንገድ ነው ምን አይነ መንገድ ነው አዲስ መንገድ ነው ምን አይነ መንገድ ነው ህያው አዲስ መንገድ ነው ማንም ሄዶበት ማያቅ ነው ህያው መንገድ ነው የሞት መንገድ አይደለም ወደ ህይወት ነው የሚያመጣው ወደ እግዚአብሔር ነው የሚያመጣው ማቴዎስ 27 ቁጥር 50 ኢየሱስም ሁለተኛ በታላቅ ደምዝ ጮሆ ነፍሱን ታወ ቁጥር 50 አንድ ነው አንድ ታነብልኝ ወዳለሁ እነሆም ባንድነት የቤተ መቅደስ ምን መጋረጃ ከላይ እስከታች ከሁለት ተቀደደ ምድርም ተናወጠች አለቶችም ተሰነጠቁ መቃብሮች ተከፈቱ ተኝተው ከነበር ከቅዱሳን ብዙ ስጋዎች ተነሱ ከትንሳይ በኋላ ከመቃብሮች ወጥተው ወደ ቅዱስ ከተማ ገቡና ለብዙዎች ታዩ ወጥተው አለቃውም ከሱም ጋር ኢየሱስን የሚጠብቁ እንድሩን መናወጥና የሆነውን ነገር አይተው ይህ በእውነት ማነበራሉ የእግዚአብሔር ልጅ ነበር ብለው እጅግ ይሄን በጣም በዚህ ሰሞ በጣም የገረመኝ ይሄ የምን መጋረጃን የተቀደደው የመገናኛው ድንኳን ነው አይደለም እንዳት ረሱ መገናኛው ድንኳን አሁን ይellem ኢየሱስ ክርስቶስ በነበረ ግዴ ግን ምን አለ ቤተ መቅደሱ አለ አይደለም ቤተ መቅደሱ አለ ቤተ መቅደሱ ደግሞ በማን ምሳሌ ነው የተሰራው በመገናኛው ድንኳን ምሳሌ ነው የተሰራው ትንሽ አልፎ አልፎ አይተናል እና ቤተ መቅደሱ ውስጥ ቅድስ ክፍልና ቅድሰ ቅድሳን ክፍል ለመለየት ትልቅ መጋረጃ ነው ያለው ጆሴፈስ የተባለ ታሪክ የሃይውድ ሂስቶሪያን ነው የጻፈው ሱሲ ናገር ቁመቱ መጋረጃው እስከ 60 ፊት ድረስ ይደርሳል 60 ፊት ቲክነሱ 4 ኢንች ድረስ ነው ረጂም ነው 60 ፊት ምን ያላ አሁን አንዳንድ እንግዲህ በዚህ በ2010 ከገባ በኋላ ቤት የገዛችሁ ምናምን የገባችሁ አሁን አቨሬጅ 9 ፊት ኦ 10 ፊት ነው እንትን የቤት ስቴር አይደለም አንድ 10 9 እሲ ዳው ወደር 10 ይሁንና አንድ ፍሎር 10 ፊት ቢሆን 60 ስንት ነው 6 6 ስቶሪ ነው ማለት 6 ፍሎር ያለበት በጣም ትልቅ ነው ሂውጅ ነው መጋረጃው ቲክ ነው ኢየሱስ ክርስቶስ የሰቀለው የት ነው ቅራኒዮ መስቀል ነው ውጪ ነው በሰፈር ውጪ ነው ኢየሱስ ክርስቶስ በሚሰቀለበት ጊዜ በጣም ያስገርም ነገር ሆኗል ኔክስት ዊክ ትንሽ ብሪፍሊ እና ያለው እንትን ሳይሆን ስናይ ጨለማ ሆኖ ነበር ጨለመ ከፍተኛ የምድር መናወጥ ሆነ ተርበደበዱ አሁን እንዳስማ ነው ምድር ተንከተከተች አለቶች ተሰነጠቁ መቃብሮች ተከፈቱ ሙታን እንኳን አንዳንዶች ተነሱ መታለቀው ፈሩ ተርበደበዱ በርግጥ ይሰው የእግዚአብሔር ልጅ ነበር ብለው አመኑ ይሄ የመቃብሩ ቦታ ነው የሆነው ከሰፈሩ እጪ ኢየሱስ በተሰቀለበት ቦታ ነው የሆነው ግን ቤተ መቅደሱ ኢየሩሳሌም ከተማው ውስጥ ቤተ መቅደሱ ውስጥ ደሞ ካህናት እንደወትሮ ሲያበሩ ሲያጥኑ ዳቦንም ሲለዋውጡ ቤተ መቅደስ ላይ ኢየሱስ በተሰቀለ ጊዜ ማለት ባል ነበር እንዳትረሱ መታል የሚከጠሉ ሳምንት እና ያለ ለዚ ባል እየተዘጋጁ ሳለ ቤተ መቅደሱ ውስጥ ያጠኑ ወይንም ያገለገሉ ሳለ ነው መጋረጃው ከላይ ከስር ወደ ላይ አይደለም ከላይ ወደ ስር ለሁለት ምን ነው የሚለው ተቀደደ አባቶይ ነፍሴን ተረከብ ብሎ ሲሰጥ ነፍሱን ሲተው ስጋው ሲወጋ ሲደማ ወነተኛው መጋረጃ ከሰፈሩ ውጪ ሲገደል 
ሲቀدد ሲሰቀል ሲንጠለጠል ምሳሌ የሆነው መጋረጃ ቤተ መቅደስ ውስጥ ከላይ ሰጣጅ ተቀደደ ሃሌሉያ አሜን 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 ስለዚህ አዲስ መንገድ ነው ማንንም ሄዶበት ማያቅ ስለዚህ ያው መንገድ ነው የሙታን መንገድ አይደለም በቤተ መቅደስ ውስጥ ይሄ ነገር ሆነ አንድ አንድ ማያምኑ ሰዎች ይሄ ነገር አይሆንም ይላሉ ካህናትም ሊቀዱት ይችላሉ አሜን እንድሩ መንቀጥቀጥም በተን በነገራችን ላይ ሂስቶሪካሊ ፕሩቭ ያደረጉ ነው ሶስት ሰዓት መጨለሙን እንድር መንቀጥቀጥኑ በታሪክ በሴኩላር ታሪክ ውስጥ እየተጻፈ ያለ ወነት ነው ስጋው በቀራኒው መስቀል ላይ ሲቆረስ ያመጋረጃ እና የካህናትን ድንጋጤው ሰፕራይዝ ይው ይሄ ለዘመናት በእያመት አንድ የተዘጋይቶም ይገቡበት ነገር በሩ ተከፍቶ ወከክሲል የእግዚአብሔር መገናኛ የነበረው ወነተኛ ታቦቱ ፊል ለፊት ሲገድም ሰውና እግዚአብሔር ፊል ለፊት ሲታይ እግዚአብሔር ያስቀደመው ነክሪዌል ምንም ነገር ሊሉ አይችሉም ሊናገሩ አይችሉም ከላይ ከእግዚአብሔር ዘንድ ትዛዝ ስለመጣ ሃሌሉያ ማን ነው የቀደደው ብትሉኝ መጀመሪያው መጋረጃውን ያቆመው እሱ ራሱ እግዚአብሔር ነው ሃሌሉያ ማንንም ሊቀደው አይችልም እግዚአብሔር ራሱ በክርስቶስ ኢየሱስ መስቀል ላይ መሞት የተነሳ መጋረጃውን ቀደደው ከንግዲህ ወዲ እግዚአብሔር በጓዳ ከንግዲህ ወዲ እግዚአብሔር ተደብቆ ከንግዲህ ወዲ እግዚአብሔር ተቀልሎ ወይንም ከህዝቡ ርቆ አይሆንም ስለዚህ ነው ወደ ጸጋው ዙፋን በእምነት እንቀረብ ወገራርቾ ይ በክርስቶስ ደም ወደ እግዚአብሔር የመግባት ወደ ቅዱሰ ቅዱሳን የመግባት ድፍረስ ስላለን እንግባ ሃሌሉያ አዲስ መንገድ ነው ሕያው መንገድ ነው ኢየሱስ ክርስቶስ በዚህ መንገዱ ሲዞ ወደ አባቱ አስገባን ያ አዲስ ኪዳን ጻፊ ኢብራሂም ሲናገር ኦኦ ይሄ በጣም ሰርፕራይዝ የሚያደርግ ነው ኢብራሂም ጻፊ ገኑ ይሄ መሰላችሁ እንዴ ኢየሱስ እኮ ያስገባን እዚ ሰለሞን የደከ ነው ቴምፕል ውስጥ ወይንም በታበርናከል የተመሰለው ነው እንዴ ኖ ኖ ኖ ኖ እንዳትሳሳቱ ምን እንደሆነ ሚለው ኢየሱስ ክርስቶስ ደሞን ይዞ ሰው በተከለው ድንኳን ውስጥ አልገባም ነገር ግን በሰማይ ባለ እግዚአብሔር ራሱ ባለበት ሃሌሉያ እግዚአብሔር ራሱ በተቀመጠበት አሜን አራቱ ልዩ ፍጥረታት ባሉበት 24 ሽማግሌ ባሉበት እልፍ አላፋት መላእክት ባሉበት ሰባቱ የእግዚአብሔር መናፍስት ባሉበት በሰማያት ባለ በእግዚአብሔር ዙፋን ላይ ባለበት ኢየሱስ ክርስቶስ ደሙን ይዞ ወደ ቅድስ ሳይ ቅዱሳን ወደ አባቱ ገባ ሃሌሉያ እዛ ሲገባ በሰማያዊው መቅደስ ላይ መሬት ላይ ያለው መቅደስ ተከፈተ ሃሌሉያ አሜን 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 ይገባዋል 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 ስክለት ይሄ ነው ህመማቱን ስናስብ በእነዚህ ሰሞን በእነዚህ ሰሞን ለትንሳይ እስከምንገናኝ ለሚቀጥለው ሰሞን ስናስብ ይሄ ነው መሰቀሉ ማለት ይሄ ነው ስክለቱ ማለት የኢየሱስ ክርስቶስ የስክለቱ ሚስጥር ይሄ ነው በስጋው በሞቱ የቤተ መቅደሱን መጋረጃ ቀደደ እግዚአብሔርና ሰውን አስታረቀ ባዳም ምክንያት ያጣነውን የእግዚአብሔር ንሉና በኢየሱስ ክርስቶስ በኩል መልሰን አገኘን በሱ ሞት አዲስ መንገድ ተከፈተ በሱ ሞት ያው መንገድ ተከፈተ ከዚህ በኋላ በዚህ መንገድ እንሄዳለን ሮጌውማ ሰዎችን ሊያድን አልቻለም ስለዚህ የእግዚአብሔር ልጅ መጣ ያው መንገድ ነው በዚህ መንገድ እንገባለን እንድናለን ሃሌሉያ ስለዚህ ጌታ ኢየሱስ እንዴ ያለ እኔ እውነት ህይወት መንገድ ነኝ ከኔ በቀር ወደ አብ የሚመጣ የለም ሃሌሉያ አሜን 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 ለምን እንደው እሱ ብቻ መንገድ ምን ነው ሀ እሱ ብቻ ነው በቀራኒው መስቀል ላይ ሞቶ መጋረጃውን ይቀደደው በደሞ ይቀደደው ስለዚህ ከኔ በቀር ማንንም የሚመጣ አይደለም ያለው ይገባናል ከምን ጊዜም በላይ ኢየሱስ ክርስቶስ በቀራኒው መስቀል ላይ ሞተ መጋረጃው ክርስቶስ ኢየሱስ ስጋ ነው ባለፈው አይተናል ዘካርያ ሲናገር በዘመናችን ሁሉ ከሞት ፍራት አምልጠን ሃሌሉያ በጽድቅና በቅድስና እንድናገለግለው ሰጠን ሃሌሉያ ኢየሱስ ክርስቶስ በመምጣቱ የተነሳ ፍራት የለም እግዚአብሔር አባት ሆነን በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ አባ አባ ብለን የምንጮህበትን የልጅነት መንፈስ ሰጠን ኤኒ ታይም ኤኒዌር በእግዚአብሔር ፊት የመቅረብን አክሰስ ሰጠን እግዚአብሔር አባታችን ሆነ ቁጣው በደሙ በረደ በማንኛውም ጊዜ ወደ እግዚአብሔር የመግባትን እድል ሰጠን በሞቱ 
አዲስ መንገድ ከፈተልን በመቱ ያው መንገድ ከፈተኛ መንናርግ ሁለት ነገር እንግዲህ መንና አደርግ ምን ይሁን በደለኛ ነን ኢየሱስ እንዲያረገ ብቻ ብለን ጨርሰ እንብንጨርስ ወደኛ ስንመጣ እዚ ዑብራውያን 10 21 ላይ 19 እና 20 ላይ ኢየሱስ ላረገው ይናገራል 21 እና 22 ላይ እኛ ማድረግ ስላለብን ነገር ይናገራል አውት ላይን ላይቹ ላይ ምጽፉት እሱ ነው በሱ በመውት በኩል ወደ እግዚአብሔር ስለሞተልን እንግዲህ ሊቀ ካን ስላለን ይላል ወደ እግዚአብሔር በእውነተኛ ልብ እንቅረብ በእውነተኛ ልብ እንቅረብ መጀመሪያው ላይ የምትሞሉት በእውነተኛ ልብ እንቅረብ በእውነተኛ ሚሎን ሙሉ በእውነተኛ ልብ እንቅረብ እንዴ ይላል በእግዚአብሔር ቤት ላይ የተሾመ ምን ስላለን ታላቅ ሊቀ ካን ስላለን ከክፉ ሊና ለመንጻት ምን አድርገን ልባችንን ተረክተን ሰውነታችን በንጹህ ታጥበን በእውነተኛ ልብ ወደ ማ ወደ እግዚአብሔር እንቅረብ ወደ ቅድሰ ቅድሳኑ እንቅረብ በእውነተኛ ልብ እንቅረብ በእውነተኛ ልብ እንቅረብ እውነት ነው መጋረጃው ተቀደዋል እውነት ነው የሚያስፈራ ነገር የለም እውነት ነው እግዚአብሔር ራሱን ለህዝቡ ገልጧል በክርስቶስ ኢየሱስ በኩል ግን በእግዚአብሔር ቤት የተሾመ ታላቅ ሊቀ ካን ስላለን በእውነተኛ ልብ እንቅረብ ኡ ይሄን ሶስ ነገር እንደ አስመሩበት እንደ ማስመር ብትወሉ ህሊናችንን አንጽተን ይላል ልባችንን ተረጭተን ይላል ሰውነታችንን ታጥበን ህሊናችን አንጽተን ልባችንን ተረጭተን ሰውነታችንን ታጥበን ዋው ወደ እግዚአብሔር ንቅረብ እዛ ጅናገር ታጥበው ይገቡ ነበር አይደለም እዚህ ላችዋል እሱ ሰውነታችንን ታጥበን ልባችንን ተረጭተን ህሊናችንን አንጽተን ህሊናና ልብ ወገኖች ሆይ እጅግ አስፈላጊ ነገር ነው ምነትና በጎ ሊና ይኑር አንዳንዶች ሊናን ጥለው ያለ መርከብ መልከብ ያለ መሪ እንደሚጠፋ በእምነት ነገር ጠፍቷል ይላል በጎ ሊና ይኑረ ነው ወገኖች ሆይ ምንም እንኳን መጋረጃው ቢነሳ ወደ ክርስቶስ እንቀርብ በጎ ሊና ይኑረን ንጹህ ሊና ይኑረን ምንቀርበው እግዚአብሔር አምላክ ጋር ነው ምን ተጋው ዘላለማዬ ወደ ሆነው ጻድቅ ወደ ሆነው ንጹህ ወደ ሆነው እግዚአብሔር ነው የምንቀበው የምንቀርበው ልባችንን እንረጭ ሰውነታችንን እንታጠብ ይሄ ይሁዋ ሻወር አይደለም በእግዚአብሔር ቃል ባለፎ ተመረናል በእግዚአብሔር ቃል ታጥበን እግዚአብሔር ቃል ሆአ ነው ያጥበናል ሊናና በጎሊናና እምነት ስለዚህ ነው በሙሉ እምነት እንቅረብ በጎሊናና እምነት ይኖረው እምነት ያለ በጎሊና ገዳይ ሆኖ ነው ጢሞቴስ ላይ ጻፈው ብዙዎች ጠፍተዋል በዚህ ምክንያት በእውነተኛ ልብ እንቅረብ ሁለተኛ ወደ እግዚአብሔር በሙሉ ልብ እንቅረብ እናንተ በእውነተኛ ልብ እናንተ በሙሉ ልብ በሙሉ እምነት ሶሪ በሙሉ እምነት እንቅረብ 10 21 ላይ 21 እና 22 ላይ በእግዚአብሔር ቤት ላይ የተሾመ ታላቅ ሊቀ ካን ስላለን 22 ላይ በሙሉ እምነት ወደ እግዚአብሔር እንቅረብ በሙሉ እምነት ወደ እግዚአብሔር እንቅረብ በሙሉ እምነት እግዚአብሔርን በማመን ኢብራሂም 12 ላይ የዚህ ኢብራሂም ጻፊ እንዲ ብሎ ይናገራል ያለ እምነት እግዚአብሔር እንደስ ማሰኘት አይቻለም ምክንያቱም ይላል ምንድነው ይለው ወደ እግዚአብሔር የሚቀርብ ወደ እግዚአብሔር የሚቀርብ ሁሉ እግዚአብሔር መኖሩን ምንድነው ይለው ወደ እግዚአብሔር የሚቀርብ ሁሉ እግዚአብሔር መኖሩንና ከልብ ለሚሹት ዋጋ እንደሚሰጥ ማመን አለበት ወደ እግዚአብሔር እንቅረብ ከተባለ ሁለት ነገር ማመን አለበት መጀመሪያ ምን ቀርበው እግዚአብሔር አለ ብሎ ማመን አለበት ይሄ በእምነት ነው በማየት አይደለም በእግዚአብሔር ይሄንን ማወቅ አለብን ማመን አለበት እና እግዚአብሔር መኖሩን ብቻ ሳይሆን ደሞ እግዚአብሔር ለሚሹትና ለሚፈልጉ ደሞ ምን ይሰጣል በድራትን ይሰጣል ወደ እግዚአብሔር ለሚቀርቡ እግዚአብሔር በድራትን ይሰጣል ወደ እኔ ቀርቡ ወደ እናንተም ይቀርባል እግዚአብሔር እንደሚል ወደ እግዚአብሔር ቀርቡ ወደ እናንተም ይቀርባል ዳቪዶስን ተቃውሞት ከእናንተም ይሸሻል እንደሚል እግዚአብሔር እንዳለ ለያምን ያስፈልጋል እግዚአብሔር ደሞ ለሚፈልጉት ዋጋ እንደሚሰጥ ለያምን ያስፈልጋል በሙሉ ልብ እንቀረበው ወገኖች ሆይ አሁን በመቅደስ ሚታይ መጋረጃ ያለውም እዚህ ቤተም ስትመጡ መጋረ ይሄንም ለሲምቦል ለትምርት ነው ታበርናክል ስንጨርስ ይነሳል ሚታይ ነገር የለም የብራያን ጻፊ ግን ምንም ይላቸው በእምነት ንቅረብ 
ወደ ጸጋው ዙፋን እንቀራል ኤቭሪ ታይም እዚህ ስንጸልይ ቤታችሁ ስንጸልይ በቅዱሳን ጉባኤ በትንንሽ ጉባኤ ስንጸልይ ወደ እግዚአብሔር እንድንቀርቡ አስቡ አይናችሁን ጨፍናችሁ አሁን ጸሎት ሲጀምሩ ወዴት ነው የምቀርበው በሰማያት ያለፈ በክርስቶስ ኢየሱስ ወደ ቅድሰ ቅዱሳን እግዚአብሔር ዙፋን ወደ አለበት እግዚአብሔር ወደ ሚገኝበት ወደ ክብሩ ወደ ለእልናው እቀርባለሁ ወደ እሱ ነው የምቀርበው ስለዚህ በጎ ሁሊና ሁሊና የናንጽቼ ልቤን ተረጭቼ በሁአት አጥቤ እቀርባለሁ በሚል መንፈስ ባይነ ለእናችን እንቀርብ በእምነት እንቀርብ በሙሉ ልብ እንቀርብ ያኔ ስንቀርብ እግዚአብሔር ለሚሹት ይገኛል ለሚፈልጉት ይገኛል ጥማታችንና አራባችን ታበርናክልም ስንጀምር ከእግዚአብሔር ጋር ለመገናኘት ነው ወገኖች ወይ የኔም ጸሎት ምኞቴም ይሄንንም ሲሬ ስንጀምር ይሄን ነው በበዛ ከህዝቤ ጋር ገናኛለሁ ስለዚህ የመገናኛ ድንኳን ስሩልኝ አለ እግዚአብሔር ዛሬም ከኛ ጋር መገናኘት ይፈልጋል በጸሎት ቤቱ ሊገናኘን ይፈልጋል በመኝታ ቤታችን ሊገናኘን ይፈልጋል በጓዳ ሊገናኘን ይፈልጋል በመስራቤ ሊገናኘን ይፈልጋል በቤድሩማችን ሊገናኘን ይፈልጋል በኪቺ ሊገናኘን ይፈልጋል መኪና ስነዳ በፍሬው ሊገናኘን ይፈልጋል እግዚአብሔር እግዚአብሔር ጥማት የህዝቡ መገኘት ነው ይሄ ቤት የማደረያ ቤት ይሆንልን የእግዚአብሔር ቤት ይሆን ቤታችን የእግዚአብሔር መገኛ ቤት ይሆን መጋረጃው ቀደደ 10 19 ላይ እንግዲህ ወንድሞች ወይ በኢየሱስ ደም ወደ ቅድሰ ቅዱሳን ለመግባት በኢየሱስ ደም ወደ ቅድሰ ቅድሳን ለመግባት ምን አግኝተናል ድፍረት አግኝተናል የደፈርነው በሱ በናዝሬቱ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ነው በሱ ድፍረት አግኝተናል በሱ ድፍረት አግኝተናል እግዚአብሔር አባት ሆኖናል የዘላለም አምላክ የምድር ዳርቻ ሁሉ ፈጣሪ የኛ የግል አባት ሆኖናል በኢየሱስ ክርስቶስ በኩል ታርቆናል በኢየሱስ ክርስቶስ ቀርቦናል በኢየሱስ ክርስቶስ አስጠግቶናል በኢየሱስ ክርስቶስ ወደ ማደሪያው አስገብቶናል ሃሌሉያ እግዚአብሔር ያቀርበውን ማን ያርቀዋል እግዚአብሔር የተቀበለውን ማን ያወጣዋል እግዚአብሔር ያነሳውን ማን ይጥላዋል እግዚአብሔር የወደደውን ማን ሊጥላው ይችላል ቢጥላውስ who cares እግዚአብሔር ወደዶናል 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 እግዚአብሔር ተቀበለውናል 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 ሃሌሉያ አሜን 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 ዋው መጋረጃው ይላ ቀዶታል እግዚአብሔር ቀዶታል የልጁ የኢየሱስ ክርስቶስ ደም አርክቶታል ይለም ፍሪ አክሰስ አንናን ሙቪ ሳይፋይ የሆነ ሙቪ ስታዩ ሳይንቲፊክ የሆነ ፊክሽን ነገር ፓስኮድ ብዙ ነገር አለ ቴክኖሎጂ እና ወደ አንድ ቦታ ለመግባት ኮድ ነው የሚሰጣችሁ እና ትከታላችሁ ትከቱ ከተሳሳታችሁ ምን ነው የሚለው አክሰስ ዲናይድ ይላል አክሰስ ዲናይድ የብሉ ኪዳን ሰዎች ካህናት እንደዚህ ነበር የሚሞክሩት በየጊዜው ሙክራሉ አክሰስ ዲናይድ አክሰስ ዲናይድ በአመት አንዴ አክሰስ ምድር ነው ይገባሉ ከዛ ነገር ቢመጡ ይላል አሁን አክሰስ በክርስቶስ ኢየሱስ ተከፈተ ኢየሱስ ክርስቶስን ሃሌሉያ አሜን 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 ኢየሱስ ሚለውን ኢየሱስ ሚለውን J E S U S ስንመታ አሜን 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 ሃሌሉያ ኢየሱስ እነዚህ ከወዴት መጡ አለኝ ዮሐንስ በጣም በራይ ላይ ሳይ እነዚህ ከወዴት መጡ ጀመሪያስ ያይ እግዚአብሔርን በዙፋ ነው አየ ቀደም የተቀስኳቸውን ሰባቱ መናፍስ አራቱ ፍጥረታት ልፋላፋትን ሰዎች አየ ገን ማተም አለ ሚከፍት ይላል አለቀስኩ አለይ ገን አታልቅስ አለኛ ላንዱ መጣ ከይሁዳ ነገር ይሆነው አንበሳሱ ማተሙ ሊፈታ ይችላል ፈቶታል ከፍቶታል ፍሪ አክሰስ ለሚያምን ሁሉ ተሰጥቷል ስለዚህ ከዛ አየው አለ እነዚህ ከወዴት መጡ በየሰ ጠይቅ እነዚህ በበጉ ደም ሃሌሉያ በልጁ ደም በልጁ ደም ታጥበው የነጹ በክርስቶስ ኢየሱስ ሞትና ትንሳኤ ታጥበው የነጹ 
ይሄ ኮድ የተሰጣቸው የመግባት ነፃነት የተሰጣቸው ኢብራሂም ጻፊ እንደሚል ወደ ሱ የመግባት ነፃነት ስለተሰጠን ድፍረት አለ ለምን እንደሆነ የምን ድፍረው የሰራነው ሱራ አይደለም ጽድቃችን አይደለም ጾማችን ጸሎታችን አይደለም ሌላ ሌላ ነገራችንም አይደለም ኢየሱስ ክርስቶስ ሂ ፔይድ ኢት ኦል ኢት ኢዝ ደን ሃሌሉያ አሜን 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 በመስቀል ላይ ሆኖ የተናገረው ይሄንን ነው ቴቴልስታይ በግሪ ተፈጽመ ኢት ኢዝ ደን ዛ መስቀል ላይ ሆኖ እነሆ ተፈጽመ ኢት ኢዝ ፊኒሽድ ሲል ቤተ መቅደስ ያለው መጋረጃ ሃሌሉያ ዛብሔር ከዝቡጋ እግዚአብሔር ከዝቡ ጋር አማኑኤል እግዚአብሔር ከኛ ጋር የተባለው ኢየሱስ ክርስቶስ የመጣው አማኑኤል እግዚአብሔር ከኛ ጋር እግዚአብሔር ከሰው ጋር እግዚአብሔር ከኔ ጋር እግዚአብሔር በሰው ቤት እግዚአብሔር በሰው ማደሪያ ይሄ ደግሞ እንዳይገርመን እኔ በእድ ይሻላል እኔ ሰይ ደግሞ መንፈስ ቅዱስ ልክላችኋለሁ እሱ በመጣ ጊዜ ከናንተ ጎን አይደለም ከናንተ ጋር አይደለም በእናንተ ውስጥ አታውቁምን እሄ ስጋቹ ከጌታ የተቀበላችሁት የመንፈስ ቅዱስ ማደሪያ እንደሆነ የመንፈስ ቅዱስ ታብርናክል እንደሆነ የመንፈስ ቅዱስ ቤተ መቅደስ እንደሆነ አታውቁምን ሃሌሉያ እግዚአብሔር በኔ ይኖራል እግዚአብሔር ባንተ ይኖራል እግዚአብሔር ባንቺ ይኖራል እግዚአብሔር በህዝቡ ይኖራል ሃሌሉያ እግዚአብሔር ከህዝቡ ጋር አሜን 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 ከሰማነው ነገር ዋናውቁም ነገር በክርስቶስ ኢየሱስ ሞት በክርስቶስ ኢየሱስ ሞት መጋረጃው ምን ስለሆነ ስለ ተቀደደ ሃሌሉያ ደስ ይልኛል ለቅ ስለ ተቀደደ ማን ቀደደው ያስቀመጠው በሉኝ ማን ቀደደው ያስቀመጠው ማን ቀደደው የሰራው በሉኝ ማን ቀደደው የሰራው ማን ቀደደው ይፈጠረው በሉኝ ማን ቀደደው ይፈጠረው ማን ቀደደው ባለቤቱ ራሱ መጋረጃውን አንጠልጥለው ስቀለው አለወለ ሙሴ ኢየሱስ ክርስቶስ በተሰቀለ ጊዜ ግን እግዚአብሔር ደሞ አውርደው ቀደደው አለ ሃሌሉያ ተቀደደ